told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to hey, watch your voice तो ये थकते गलार लगते Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with thought of chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts, sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay, just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought in. Good morning from Maldives, Mafushi Island. आज के एखान सानसियम रिसोर्टे जाब मालदीपे आसब और एक रकम व्टार रिसोर्ट व्टार कटेजे थकब ना तो है ना तो आज के जा ग्रैंड कानी होटेले उठे से खान अरेज कर दिए एन जाब यूलत डे ट्रिप सकाल आठटा थ बिकल पाँचटा पर्त वो थकब नाइट स्टे करबना खने पर एडल्ट खरच हो एकश पैंत डलार और बाच्चे हे अर्धेक तो आसल सत्य कथा बोलते एक दिन प्राय त्रि हज़ार टकर मत खरच हे जो टिकार कर हिसाब से कन्भार्ट कर अपना के बी त्रिस हज़ार टकरो एक बसि तो देखा जा डे लंग पैकेजे वाला की कि सार्विस प्रोवाइड कर एखन थे आरोप हे जेटी घाटे जाब जेटी घाटी जे तर से खान समत ये पिक कर स्पीड बोटे हमें जब एखे लेखा चलो जहाफुशी आईलैंड से ही ओलोवेलते जो बीस मिनटर मत लागे टोटी मिनट्स रईड तो देखा जाते ही थकूँ फाइव ओ क्लक तो अलहमदुल्ला चढ़े चढ़े फेले कि स्पीड बोर्डे चढ़े फेले तो स्पीड बोर्डे सब किस क्योंकि हमें आटकानो थे प्लसटिकर का दिए शुदूम एक कणा खोला थे वही कोणाटा खोला थे वही कोणार मत जी बसा जाए तो हमें आशपास हे एक बस भलो देखा जाए हमारे रिसोर्टे चले आलहमदुल्लात सुंदर मैं नेमे ही हे एक मन टाइम भरे गेमी जानी ना अपना कतटुक फील करते मैं आसले आलहमदुल्ला आल्ला जी एत सुंदर एक जगह घोरार तौफिक दिए पानी देखें पानी कलर का देखें शुद्ध मस मसर झाक और किच्छू ना शुद्म मसर झाक ये हम स्नोरकलिंग प्राण के बहु आना नहीं मुफ कर सब एक साथ एकसाथे मुफ कर हमारे माफुशी आईलैंड सानसियम ओलोवेलि रिसोर्टे आसते स्पीड बोर्डे एकदम एक्जैक्टलि बीस मिनट समय लेगे हमारे सकाल आठटा रवना दिए सकाल आठटा बीस आठटा साढ़े आठटार मध्य पहुँचे गए आलहमदुल्ला सारा दिन टाइमने थकब अपा थकबें इनशालाटार फ्लोर क्योंकि बालिर तैरी तो रेस्टुरेंटे फ्लोर बाले तैरी और ऊपरे हे एरक डेकोरेशन एट रिसोर्ट बार मन हम हांगर बाच्चा रिसोर्टर अनेकगुलो रेस्टुरेंट और बारे मध्य सानरइज रेस्टुरेंटा अन्यतम ये बस एकदम समुद्र पारे बस अपना ब्रेकफास करते पर रिजोर्टे आसार पर ही प्रथम के जरा एक साथे एस सबा के एक साथ दाड़ करिए रिजोर्ट सम्पर् ब्रिफिंग दे जे रिजोर्टर कथाय कि आपनारा जो मैपे देखते पान मेनलि तीन टी बड़ो आईलैंड नहीं रिजोर्टी तैरी तो रिजोर्टी एक प्राइट रिजोर्ट बा प्राइट आईलैंडे तैरि तो रिजोर्ट एखे नर्माली मालदीपियन लोकल मानुष जन थे ना यज्ञ 
এখানে এন্টারটেইনমেন্টের সকল উপকরণ বিদ্যমান আমাদের নাম মিলিয়ে নিয়ে আমাকে একটা টোকেন দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে লিস্ট দেওয়া হয়েছে আমরা এখানে কি কি ফ্যাসিলিটিস এনজয় করতে পারব সব দেশের সব রঙের মানুষজন চলে এসেছে এখানে মালদ্বীপ দেশটির কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিলাসবহুল সব ওয়াটার ভ্যালি রিসোর্টগুলোর কথা আর সেক্ষেত্রে আমরা মালদ্বীপ ঘুরতে এসেছি কিন্তু এই ওয়াটার ভ্যালি রিসোর্টে ঘুরতে আসবো না তা তো হয় না তো আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা এই ডে লং প্যাকেজে চলে এসেছি এখানে আমাদের তিনজনের খরচ হয়েছে প্রায় তিনশো ডলারের মতো এর মধ্যে যাওয়া আসার ট্রান্সপোর্টেশন ইনক্লুডেড এই সেই ওয়াটার ভ্যালি কটেজগুলো এই ওয়াটার ভ্যালি কটেজ ছাড়াও এখানে হচ্ছে মূল দ্বীপের অংশের মধ্যেও বেশ কিছু সি ভিউ কটেজ রয়েছে এই কটেজগুলোর সাথে প্রাইভেট সুইমিং পুল নেই এই সুইমিং পুল ছাড়া এই কটেজগুলোতে এখন থাকতে পাঁচশো থেকে আটশো ডলার খরচ হবে এখানে এসে আমরা আসলে আমাদের অনেক বাঙালি ভাইদের বাংলাদেশি ভাইদের আতিথে হতে একদম মুগ্ধ ওনারা কয়েকজন এখানকার মেনটেন্যান্সের দায়িত্বে ছিলেন তাদেরই একজন আমাদেরকে একটি কটেজ খুলে ঘুরে দেখিয়েছেন এই হচ্ছে ভিলার একটা রুম এই হচ্ছে ভিলার একটা রুম যদি এই ডেকোরেশন দেখেন ভাই এই রুমে এক রাত থাকতে কয় টাকা লাগে এক রাত থাকতে কয় টাকা লাগে ফাইভ হান্ড্রেড ডলার আচ্ছা এই হচ্ছে এই ওয়াটার ভিলা এই হচ্ছে ওয়াটার ভিলার ব্যালকনিটা তো এখানে এখন থাকতে গেলে পাঁচশো ডলার লাগবে আর কি আর এই সিঁড়ি দিয়ে এই সিঁড়ি দিয়ে হচ্ছে কি আপনারা নিচে নেমে ইয়েতে যেতে পারবেন এখান দিয়ে আপনারা হচ্ছে কি নেমে যেতে পারবেন আর যেগুলোর মধ্যে হচ্ছে প্রাইভেট সুইমিং পুল আছে সেগুলোতে আটশো ডলারের মতো খরচ হবে এখন আমি এই সিঁড়ি দিয়ে হচ্ছে যদি আবার হচ্ছে এই রুমটার ভিতরে যে দেখাই আপনাদেরকে এই হচ্ছে সেই ভিলা রুম সেই ভিলা রুমের ভিতরে ঢুকে যদি দেখাই এই হচ্ছে এই হচ্ছে বাথরুম মানে এটা হচ্ছে বাটটার এই ওয়াশরুম এই হচ্ছে ওয়াশরুম তিরিশ হাজার টাকা হ্যাঁ ভাইয়ের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ হোসেন হোসেন ভাই জি এই হোসেন ভাই এই বাংলাদেশের মানে টান দেখে হচ্ছে আমাদেরকে রুমটা এলাও করেছে আমরা এই রুমে থাকছি না এই কোম্পানিতে আজকে 12 বছর 7 12 বছর ধরে এখানে আছে মালদ্বীপে হ্যাঁ দেখেন কত কষ্ট করে হচ্ছে কি ডিস্ট্রিক্ট চাঁদপুরে জি আমি আজ এখানে থাকি আমাদের এক বছর পর পরে ছুটি দেয় ইনশাআল্লাহ এক বছরে একবার ছুটি না ঠিক আছে হোসেন ভাই थैंक यू वेरी मच ওকে মালদ্বীপ দেশটি বারোশো ছোট বড় আইল্যান্ড নিয়ে গঠিত তার মধ্যে অনেকগুলো আইল্যান্ডে মানুষের বসবাস যোগ্য না এই বারোশো আইল্যান্ডের মধ্যে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে আইল্যান্ডগুলোকে কিছু হচ্ছে পাবলিক আইল্যান্ড যেখানে মালদ্বীপিয়ান মানুষজন বা সাধারণ মানুষজন বসবাস করে আর কিছু প্রাইভেট আইল্যান্ড এই রিসোর্টগুলো সেই প্রাইভেট আইল্যান্ডে তৈরি যেহেতু মালদ্বীপ একটি মুসলিম অধ্যাসিত জনগোষ্ঠীর দেশ এবং এখানে সব মানুষই ইসলাম ধর্মটাকে খুব সুন্দরভাবে পালন করেন এবং বুকে ধারণ করেন সেজন্য সব আইল্যান্ডে সব রকম আন ইসলামিক অ্যাক্টিভিটি অ্যালাউড না যেমন এই প্রাইভেট যে আইল্যান্ডগুলো আছে এগুলোতেই আপনি ইচ্ছা মতো ড্রেস আপ করতে পারবেন এবং যাদের ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস আছে ড্রিঙ্ক করতে পারবেন অন্যান্য পাবলিক যে আইল্যান্ডগুলো রয়েছে সেগুলোতে এগুলো একদম হাইলি রেস্ট্রিক্টেড আবার এই প্রাইভেট আইল্যান্ডগুলোতে মালদিভিয়ান যারা আছে তাদের আবার এন্ট্রি রেস্ট্রিক্টেড এভাবেই হচ্ছে এই দেশটি পর্যটন শিল্পকে অনেক সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে
এই রিসোর্টটিতে মোট তিনটি খুব সুন্দর সুইমিং পুল রয়েছে তার মধ্যে দুটি ফ্যামিলি সুইমিং পুল আর একটি অ্যাডাল্ট সুইমিং পুল অ্যাডাল্ট সুইমিং পুলে আলাদাভাবে লেখা রয়েছে অনলি ফর অ্যাডাল্টস সেখানে আসলে বাচ্চারা অ্যালাউড না আর প্রত্যেকটা সুইমিং পুলের পাশেই রয়েছে এরকম বার ফ্যামিলি সুইমিং পুলগুলোতে আসলে পানির হাইটটা যথেষ্ট কম থাকে যেখানে বাচ্চারা অনায়াসে খেলতে পারে এবং মোটামুটি সেফ থাকে প্রত্যেকটা সুইমিং পুলই কিন্তু দেখার মতো সুইমিং করতে করতে প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়ে গেছে এখানে একটি পাঁচশো এম এল পানির দাম আড়াই ডলার আর অরেঞ্জ জুসের দাম পাঁচ ডলার এখানে এই বারে এসে আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়ের সাথে দেখা এবং এই পানি আর জুস অর্ডার করতেই উনি আমাদের কাছে কোনো পয়সা রাখেননি দেশের বাইরে এমন আতিথেয়তা পেয়ে আমি সত্যি মুগ্ধ আমি চিন্তা করছি যে দেশের মানুষ এরকম দেশের বাইরে কারোর সাথে দেখা হলে তারা কতটা আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে কে মনে করছিলেন অ্যালকোহল এটা হচ্ছে গিয়ে ঠান্ডা পানি আর এটা স্পন্সার করছেন আমাদের বাংলাদেশি ভাই এখানে বাংলাদেশি ভাইদের আতিথেয়তায় আমি আমার পুরো পরিবার নিয়ে মুগ্ধ এবং এই ব্লকটি আমি ডেলিগ্রেট করছি সেই সব রেভিডেন্স যোদ্ধাদের প্রতি যাদের রক্ত পানি করা টাকায় আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এখানে তিন বেলা বুফে সার্ভ করা রেস্টুরেন্টের সাথেও রয়েছে কিছু এলাকাট মেনুর রেস্টুরেন্ট যদি আপনারা চান তাহলে এরকম একদম ওদেরই চাষ করা বিরাট বিরাট লবস্টার খেতে পারবেন এখানেও মেনটেন্যান্সে আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে এবং উনি আমার বাচ্চার রিকোয়েস্টে এরকম একটা লবস্টার তুলে ধরে দেখাচ্ছেন এই এক একটা লবস্টারের ওজন প্রায় এক কেজির বেশি পাঁচ মিনিট পরপরই আপনারা বাগি সার্ভিস পাবেন আসলে তিনটা আইল্যান্ড সমৃদ্ধ এই রিসোর্টটা বিশাল বড় জায়গা হেঁটে যদি এই রোদের মধ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হয় তাহলে খুব সহজেই আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন কিন্তু এই বাগিতে চড়ে ঘুরতেও কিন্তু বেশ ভালো লাগে এই বাগি যে চালাচ্ছেন তার মধ্যেও আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়েরা আছেন আসলে মালদ্বীপে সরকারি না রাফলি যদি বলি সাড়ে তিন লাখের মতো মালদ্বীপিয়ান প্রায় এক লাখের মতো বাংলাদেশি আর বাকি পঞ্চাশ হাজার হচ্ছে অন্যান্য সব দেশের জনতা এগুলো হচ্ছে সি ভিউ ভ্যালি মানে যেগুলো হচ্ছে ওয়াটার ভ্যালি না এগুলো সি ভিউ ভ্যালি প্রত্যেকটার সাথে এই সুইমিং পুল আছে কিন্তু যদি এরকম রিসোর্টেই আসেন তাহলে এই ধরনের ভ্যালিতে টাকা কম খরচ হলেও থাকার কোনো মানে হয় না ওয়াটার ভ্যালিতেই থাকা উচিত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই তিনটা দ্বীপ নিয়ে এই রিসোর্টটি তৈরি আর এখন আমরা চলে এসেছি ইনফিনিটি পুলে এইটা অ্যাডাল্ট সুইমিং পুল এইটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পানিটা একেবারে সুইমিং পুলের পানি সমুদ্রের পানি এবং আকাশ তিনটা একসাথে সাবমার্স করে গেছে এটা একদম ট্রু একটা ইনফিনিটি সুইমিং পুল এবং চমৎকার এই ইনফিনিটি সুইমিং পুলের পানিতে বাচ্চারা অ্যালাউড না এখানে আঠারো প্লাস হলেই এই সুইমিং পুলে নামতে পারবে এবং এখানের সবচেয়ে ডেপথ যে জায়গাটা সেখানে ডাইভ দেয়া যায় অন্য দুটো সুইমিং পুলে ডাইভ দেয়া নিষেধ দিস ইজ ট্রু ইনফিনিটি সুইমিং পুল দিস ইজ ট্রু লাকজারিয়াস ইনফিনিটি সুইমিং পুল Yeah I'm about to fade away cuz every time I wake up I feel like it's my day something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way got to build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you want to love me well then baby I have a taste all the highs and the lows No you'll never be the same I don't really want to hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change I need today I promise that I'm there for fell this way I really hope that you will choose to stay Adult swimming pool e babu ke niye naman jabe na dekhe babu mon kharap kore boshe ache to taratari bagite kore amra ei resort e আরেকটি আকর্ষণীয় সুইমিং পুলে চলে আসলাম এটাও একটি ট্রু ফ্যামিলি সুইমিং পুল সব বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সব ফ্যামিলি মেম্বাররা এখানে এনজয় করছে আপনারাও আমাদের সাথে থাকেন
Bangladesh. Bangladesh. Uh, you are from? Germany. Germany. Oh. এখানে প্রতিটি সুইমিং পুলের সাথে একটি করে বার এবং জুস কর্নার রয়েছে এবং প্রত্যেকটি বারেই দেশি বিদেশি বহু রকমের এরকম পানীয় পাওয়া যায় আর আমাদের যে ডে লং প্যাকেজ এই প্যাকেজের মধ্যেও অ্যালকোহল ইনক্লুডেড বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত যদি কেউ এখানে কোনো কিছু পান করতে চায় এবং যাদের করোনা হয়নি তারা যদি করোনাও খেতে চায় সেটারও সু বন্ধোবস্ত রয়েছে যদিও আমি অ্যালকোহলিক না এবং মুসলমান হিসাবে এটা ফ্রি পেলেও আমাদের টেস্ট করা উচিত না কিন্তু আমাদের এই বাফেট লাঞ্চ মেনুর সাথেও অনেক রকম অ্যালকোহল ইনক্লুডেড যার লিস্ট আমাদের প্রথমেই আমাদের কাছে দেয়া হয়েছিল সারা দিন ঘুরে ঘুরে করে প্রচন্ড খিদা লেগে গেছে আমরা আবার বাফে রেস্টুরেন্টে চলে আসলাম আমাদের পড়ার জন্য আমরা সচরাচর বাংলাদেশে যে খাবারগুলো খাই এখানে তার বাইরে যে খাবারগুলো সেই খাবারগুলো আমি নিয়ে এসেছি আপনাদেরকে একে একে দেখাই এটা রেড ওয়াইন রেড ওয়াইন ওকে থ্যাংক ইউ ওয়াইন ওকে আমার এর পরবর্তী ব্লকটি থাকবে শুধুমাত্র এই লাঞ্চটিকে নিয়ে কারণ দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশীয় খাবার খেতে কেমন লেগেছে আমাদের সেটা একটু ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আর এখানে সাথে অ্যালকোহলিক বেভারেজ এবং ফ্রুট জুস সব কিছুই ইনক্লুডেড ছিল আমাদের পরবর্তী ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ রইল খুব সুন্দর একটা রিসোর্টে খুব লাকজারিয়াস একটা লাঞ্চ করলাম এবার আমরা যাব এই রিসোর্টের বার্ড পার্কে হ্যালো হোটেল হ্যালো তোমার হ্যালো আমি জীবনে প্রথম পাখির মুখে মানুষের ভাষা শুনলাম এই আসলে কাউকে পুষলে তার এরকম যত্ন নিতে হয় হ্যাঁ আমরা এর আগে বেশ কিছু বার্ড পার্কে ঘুরেছি এবং বার্ড পার্কে ইন্টারভিউ কিন্তু অনেক থাকে এবং সেখানে আপনারা এরকম পাখি হাতে নিয়ে ছবি তুলতে পারবেন সেক্ষেত্রে এখানে যে কয়টা ম্যাকাও পাখি আছে বা সাথে অন্য কাকাতুয়া অন্যান্য যে পাখিগুলো আছে এগুলোর সাথে আমরা যে টাইম স্পেন্ড করছি এটা কিন্তু একদমই কমপ্লিমেন্টারি এবং চমৎকার কিন্তু কিছু ছবি আমাদের চলে এসেছে খুব চমৎকার একটা ফ্যামিলি টাইম আমরা পার করছি আর আমি চিন্তা করছি যে আসলে এই ধরনের রিসোর্টে এসে রুমে তো থাকার সময়ই মিলবে না পুরো টাইম তো হচ্ছে বাইরের অ্যাক্টিভিটি দেখতে দেখতেই শেষ চলে আসলাম এই শিশা লাউঞ্জে একদম রিসোর্টের ফ্রন্ট সাইডেই এই সানরাইজ রেস্টুরেন্টের সামনেই এই শিশা লাউঞ্জটি অবস্থিত আর এখান থেকেই আপনি সমুদ্রের ওই পাশেই হচ্ছে ডিপ সমুদ্র তো তো এই পাশে আপনি বেশ কিছু সামুদ্রিক প্রাণী জলজ প্রাণী মাছ এগুলো সব কিছুই দেখতে পাবেন আপনার লাকের উপর নির্ভর করে আমরা এখানে অনেক হাঙর দেখতে পেয়েছি এগুলো অবশ্য বেশ ছোট সাইজের হাঙর আর এই জায়গাটায় বসে আপনি খুব চমৎকারভাবে সানরাইজ দেখতে পাবেন এই মালদ্বীপের আইল্যান্ডগুলোর সুবিধা হচ্ছে এক পাশে সানরাইজ এবং আরেক পাশে সানসেট খুব সুন্দরভাবে অবলোকন করা যায় এটা একটা আসলে লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স এবার এই রিসোর্টের আরেকটি অন্যতম আকর্ষণ ওয়াটার স্পোর্টস যেই জিনিসটি আসলে মালদ্বীপের মধ্যে সবার কাছে খুব একটা অ্যাট্রাকশনের জায়গা এই ওয়াটার স্পোর্টসের এই খেলাগুলো নিয়ে তো নর্মালি আমরা যে মাফুসি আইল্যান্ডে আছি সেটাও পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়াটার স্পোর্টসের একটি খুব জনপ্রিয় জায়গা সব ধরনের ওয়াটার স্পোর্টসই সেখানে করা যায় আর এই প্রাইভেট আইল্যান্ডগুলোতেও যে রিসোর্টগুলো আছে তারাও এই অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন রকমের এই ওয়াটার স্পোর্টস রাইডগুলো অ্যারেঞ্জ করে থাকেন আর এখানে যথেষ্ট এক্সাইটিং সব ওয়াটার স্পোর্টস এই রিসোর্টে আছে এই জিনিসগুলো এটা নামও আমি ঠিক জানি না কিন্তু এগুলো তো হচ্ছে খালি এতদিন আমি ইউটিউবেই দেখেছিলাম ফেসবুকেই দেখেছিলাম নিজের চোখের সামনে 
এই ধরনের ওয়াটার স্পোর্টস হচ্ছে বা কেউ করছে সেটা এর আগে আমি দেখিনি তো ফিজিক্যালি আমি খুবই ফিট এবং আমি একদম খুব ভালো সাঁতার জানি দেখে এগুলোর দিকে আমার একদমই কোনো আকর্ষণ নেই হয়তো বা কোনো একদিন আকর্ষণ চলে আসতেও পারে এই তো জরুরি খবর অবাক তুই চোখে ছায়া কাপে ভয় অভিমানে হারিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই খানে হারাব বললে পাটি পেয়ে গুতে গেলে গোটা সহ বাতি জেলে সতর্ক পায় পায় হারাবার জায়গা এবার চলে আসলাম রিসোর্টের প্রেসিডেন্সিয়াল কটেজের কাছে বিভিন্ন দেশ বিদেশের প্রেসিডেন্টরা যখন এই রিসোর্টে ঘুরতে আসেন তখন তারা এই কটেজগুলোতে থাকেন এগুলো সবচেয়ে লাকজারিয়াস এবং সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ কটেজ প্রত্যেকটা কটেজের সাথেই আলাদাভাবে প্রাইভেট সুইমিং পুল আছে এবং কটেজের ভিতরে কয়েকটা করে রুম আছে এখানে থাকতে আপনাদের পার নাইট পনেরোশো থেকে দু হাজার ডলার খরচ করতে হবে আপনাদের যাদের সামর্থ্য আছে এবং মনের ইচ্ছা আছে আপনারা এই কটেজগুলোতে থাকতে পারেন একটা অন্যরকম লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স আপনারা পাবেন এটা নিশ্চিত এবং এখানে এই কটেজের পারে বসেই আপনি সমুদ্রের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মাছ দেখতে পাবেন কিন্তু এটা ক্যামেরায় খুব ভালো আসছে না দেখে সেই ফুটেজগুলো এখানে দিলাম না খুব চমৎকার একটা সময় আমরা এখানে পার করেছি মালদ্বীপে আমরা যারা আসব তারা অবশ্যই এই ওয়াটার কটেজে থাকার চেষ্টা করব আর যদি একান্তই সেটা সম্ভব না হয় অ্যাটলিস্ট আমাদের মতো যারা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির আছেন তারা এই ডে ভিজিটে আসতে পারেন এটা আমার মনে হয় অনেকেই এফোর্ড করতে পারবে এবং এখানে আসলে আপনি যে মালদ্বীপের যেই ট্রু ফ্লেভারটা পাবেন যেই অভিজ্ঞতাটা পাবেন সেটা আপনাকে সারা জীবন একটা অন্য মাত্রায় আনন্দ দিবে এটা নিশ্চিত আজকে এ পর্যন্তই আমাদের ব্লগ এর পরবর্তী ব্লগে আমরা এই রিসোর্টের দুপুরের লাঞ্চটা কেমন ছিল সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ